。当年慕容家的冤案是云老王爷主审的，如今大理寺却找不到当年此案的卷宗。你若是能帮我找到，我就帮你找你在寻的那三个宝贝。好死不死找什么卷宗？还是十几年前的，上哪儿找去？云王府这么大，怎么可能藏在书房吧？那也太容易猜到了。家里有没有什么神秘的禁区？什么叫禁区啊？就是我们家老爷子会不会一个人偷偷摸摸的去一个地方？老王爷出出入入得多少下人跟着，怎么会一个人呢？认真想想，总有一个人的时候吧。嗯，啊，老王爷经常一个人去厨房，还把厨子们都赶出去。可是这东西不能藏在厨房啊！你都觉得不可能，那别人肯定也这么认为啊。说不定这就是反套路了。走，去厨房。哎，小姐，你真聪明，找到没有啊？没有啊。哎，哎，在那边。嗯，哎，你看看那是什么？嗯，哪个呀？那个，那个，那个。你看到没有啊？哎呀，哎呀，哎！彩莲，这里会像是有卷宗那样的吗？走，今天把衣服找遍了，快给我找出来。你们都是干什么吃的？这光天化日之下，居然做了贼！看王爷来了，怎么就……王爷，这好好的，怎么会招贼呢？是，什么贼人敢偷我们云府？你们，马上把府内府外全部给我包围起来，一个角落一个角落的查。不许放过任何一个人！是王爷。小姐，这应该是传说中的禁区了。啊！喂，你确定这里有吗？小姐，你说呢？来了来了，找找看看。小姐，你那边有吗？你那儿有吗？我那儿也没有。哎、啊，你说会不会在那个牌位底下？我看电视剧里都是这么演的。电视剧？哎，我去看看。哎、对不起，对不起。小姐，小心一点。你了，这边走。喂，小姐，哎，你说这什么破差事？找什么卷宗？害得我浑身疼，真的是。景世子，卷宗找到了吗？没有，整个云王府被我翻了个底朝天也没找到。喂，你确定那破东西在云王府？收拾一下，明天陪我去香泉山女娲庙祈福，顺便聆听一下妙应真人的经法。没事，听什么碎碎念啊？没兴趣，不去。没兴趣？好啊，那你能不能找到那三个宝贝，就看本世子心情了。喂，你有没有人性啊？我为了给你找那破东西，现在累得浑身疼啊！你还拿宝贝威胁我？妙应真人难得出关，朝中新贵都会前往。郡主今日早些休息。明日我来接你。喂，哎呦，怎么选来选去就没有一件可以惊艳全场的呢？不就是去香泉山女娲庙祈福吗？小姐这么大动干戈干什么？病秧子说了，这次有很多上层名流都去，像我之前在这种场合丢人丢大发了，这次怎么也得抢回 C 位。C 位？哎，反正就是不能让他们看不起我。哼。我就不信了，找不出来一件好看的。小姐，咱们也别挑太久了，景世子该等急了。他这么爱折磨我，让他等一下怎么了？正好培养一下他的绅士风度。这京中有多少小姐巴不得景世子来接呢？你怎么身在？再说话我就给你丢出去。郡主
，来了。是景世子要出发了吗？这是我家主子给郡主准备的义裙。谢谢，小姐，给我看看，看这衣服多好看呀、啊！郡主，今天打扮的很隆重啊！那是，这可是我的手笔，佩服吧？哎呀，原来是采莲姑娘，佩服佩服，简直太适合郡主了。行了行了，<笑>你们家世子呢？郡主，我家主子已在车上，您快上车吧。这马车通身上下都是沉香木打造，价值万两。郡主这一脚下去，万一给他踩坏了，你赔得起吗？这么贵，你真是有钱烧的没处花了。我荣王府虽有的是钱，可就算是烧，怎么烧，也要看本世子的意愿。有钱了不起啊？炫什么富啊？死了不一样带不走吗？要不然你都留着烧到阴曹地府去吧。你头发乱了。啊？怎么可能？我出来的时候睡了好久。哇，你干嘛？如今这才叫乱了！彩玲好不容易才给我梳起来的发际，你陪我。我挑的这件衣裳正适合青丝婉转，不失粉黛。你这样好看多了。你什么直男审美啊？三尺。你下眼皮发青，昨天是一宿没睡吧？有黑眼圈？那也是被你气的。你左手边有枕头和丝被，路途遥远，还是睡一觉吧。你先把头发给我梳好，睡一觉醒来再梳也不迟。玉宁见过二殿下，四殿下，青婉公主。哎呀，秦都官真是男装英姿飒爽，女装我见犹怜呐。也不知秦相是何等的好福气，有秦都官这样的女儿，真是羡煞旁人呐。二殿下谬赞了。冷少卓见过二殿下，见过四殿下，见过青婉公主。今天是结伴出行，这种虚礼就免了吧。参见来参见去的，拜倒拜上一天。啊，是是是，都是自己人，快免礼吧。二哥，看见秦都官、啊，眼珠子都错不开了。你小子，秦婉公主，几日不见，气色越来越好了。难得出宫一趟，看见这外面的花花草草，都觉得十分有趣。二哥说了，这边的祈福树特别灵验，我，我也想去求个顺遂平安。顺便再求一个如意郎君，不过这天圣上下，想再找到一个像我这样的绝品男儿，恐怕是不太可能了。四殿下，景世子，许久未见，不介意我进马车里和你叙旧吧？介意。哎呀，景世子怎么还是这么的不近人情啊？既然出了府，就要多和朋友们相处吗？景世子，我当得起你一声朋友相称吗？多谢四殿下挂念，是荣景之幸。只不过这马车里。有同行者正在小憩，今日多有不便，还请见谅。我倒是要看看世子是因为谁拒绝我。嗯，小丫头，别扰乱了郡主的美梦。你，哎呀，我就说嘛，怎么光瞧见云浅月的侍女，不见她本人呢？哼。原来这云郡主是跟景世子同一辆马车过来的，就是不知道这云郡主是什么时候搭上景世子的。四殿下，我劝你也别生气。这云浅月是什么性子，我们大家都知道啊，对不对？怎么
，吴望春楼一把火烧死了你家老相好娇娇，没处撒气，跑这来泄愤来了。你别哪壶不开，跟我提哪壶。哼，管不好你的人，就管好你的嘴。你是冷王府的独苗，冷王也不舍得教训你，本王很愿意待。嗯，这么快就到了，哎，我还没睡醒呢。小丫头，嗯，哟，你们都这么早呀？我在这等你好久了。嗯，哎，我住哪儿啊？我们住在后山的静心斋。我们什么意思啊？贤哥，带着郡主去安顿一下。是。慢着，小丫头住在哪儿？不由景世子说了算吧。荣景受皇上所托。教导郡主识字和掌家，孤儿郡主住在荣王府中，自然是要和我同行，不然你以为我愿意管他？郡主，这边请。嗯，走了走了。哎，正好可以好好睡一觉喽。你别睡太久啊，一会儿我去找你。真是不守妇道啊，跑这儿来丢人现眼。始祖皇帝遗诏有云：“云家嫡女，世代为后。”云浅月和未来的楚君是天造的姻缘，二殿下还是不要着急，来日方长啊！公主这是要去哪儿？我没来过女娲庙，就想先随处走走。公主若是需要向导的话，臣可以为您请一个道姑过来。不必了，不必了，世子，你若不嫌麻烦的话，我就跟着你到处走走就好了。一路颠簸，臣已经很累了。哎，那空闲时，我便去找世子讨教道法。小丫头，四殿下，四殿下，我家小姐正在睡觉呢。敞开，我要进去看看。四殿下，我要睡觉，就算天荒老子来了，也不准吵醒我，除非我自己出来，否则谁也不许进来。这是小姐的原话。她可真是能耐，这么大好的天气睡懒觉。我要进去叫醒她。呃，四殿下，我就不信你没醒着，赶紧起来。半只莲的莲叶，包裹上刚从泉水里打捞出来的肥鱼，那可真是香泉山的一绝啊！好吧，既然你不去，那我可就不等你了啊！你继续睡觉吧，我自己去了啊！等等，谁说我不去了？就知道你忍不住，哪里有鱼啊？抓了半天了，一条也没看见。哎，我看到了，那边有鱼，快快快，就在这里。哎，那条，那条最大，那条，那条。哎，跑了，跑了。那那边，哎，抓到了，抓到了。小丫头，我抓到了。再抓了，这条我们一起吃，一起。对啊，这条鱼这么大，够咱们俩吃了。走，好，一起吃。好了没啊？快了，快了，小丫头，今天让你尝尝我的手艺啊。哎，过来，过来，看你，脸都蹭黑了。问你干什么？啊？这么大人了，还跟小孩似的。哎。这的天气可真好，空气也新鲜，可以忘记这段时间以来的烦心事，也不用去想明天到底是更好还是更坏。想那么多干什么？你只需要记得，你是我叶青染罩着的人就行了。你的明天，自然只会更好，不会更坏。我怎么觉得我失忆了？你好像反而挺开心的。你是不是以前做过什么对不起我的事啊？怎么会啊
，咱们俩的关系可好着呢，还时不时经常到这儿偷偷幽个会啊，私定个终身什么的。醒醒吧你！好，好，好，我不胡说了。其实，咱们两个，也就是来这儿，偶尔偷偷烤个鱼吃。贾头，我的手艺可是一绝，全天下也就只有你能吃到这种人间美味了。光会动嘴皮子吧你？烤鱼呢？嗨，马上上菜啊！哇，你一个大男人带这么多香包干什么？小丫头，你可别胡说，这都是烤鱼的东西啊！烤鱼的你用布袋子就好了，干嘛弄得这么花里胡哨的？本王才不用那种破布袋子！哇，我知道了，这些都是女孩子送给你的吧？你看看，合欢树、鸳鸯戏水，这可都是女子送给男子的定情信物啊！嗯，哎哎，别扔别扔，你扔，我上拿烤鱼吃去。啊。哎，行了行了，我就当没看见就好了。嗯，看我回去怎么收拾他。谁啊？叶青暖。哦，合着你这些香包都是你妹妹送给你的。想笑你就笑吧，小丫头，你还真诚实啊！让你笑你就笑。哎呦，我不笑了，我不笑了，饿的都没劲儿了，赶紧烤鱼吧主子，主子，你已经很久没有亲自下厨了，这芙蓉烧鱼可是你的拿手菜。郡主真有口福，不是让你去叫人吗？主子，我一个时辰已经去了四趟了，人家采莲姑娘说了，郡主和四殿下出去郊游了，只要一回来，马上就让他过来。这都什么时辰了，还吃什么？到了吧？哎，主子，你还没吃呢，要不我给你热热？父皇是怎么想的？把你交给那头披着羊皮的狼照顾？我也想知道那老头是怎么想的。不过吧，这地儿清静，我好睡觉，也挺好。哎，我住东山的禅院，那里清静，要不然你搬过来和我住？哼，我才懒得搬家呢。那我搬过来。哎，这就两处院子，要不然你和若美人挤挤。嗯，告辞。<笑>拜拜。我回来了。小姐，您可算回来了。嗯，景世子早先让贤哥来，请您过去用膳。我说您出去了，贤哥说等您回来之后就过去。景世子等着呢。嗯，可是我已经吃饱了。可是景世子那里的吃食都是小厨房单独做的，贤哥还特意交代了有芙蓉烧鱼。您确定不去吃？嗯，我觉得我的肚子应该还可以装下一整条河的鱼。景世子，我的芙蓉烧鱼呢？人呢？哎，渴死我了。嗯、郡主真是稀客呀，怎么有空来我这里？进来也不敲个门，吓我一跳。这似乎是我的房间吧？啊，我记错了。哎，金世子，我的芙蓉烧鱼呢？到了，到了，喂，你大老远的让我过来吃鱼，你怎么就给到了？你耍我呢？我请郡主吃午膳，现在天都快黑了，当然没有了。嗯，你明明就是故意的。反正郡主也不缺鱼吃。芙蓉烧鱼能跟烤鱼一样吗？郡主既然知道芙蓉烧鱼的珍贵，下一次记得赶早。嗯，金狮子。
，千婉公主，景世子，这是我特意让人为你做的芸豆水晶糕，你要不要先尝尝？多谢公主，只不过我体质比较弱，忌口的东西也比较多，所以我不吃外面的食物。哇，做的这么好看，肯定很好吃吧？啊，这是我特意为景世子，果然很好吃啊！嗯，景世子既然不喜欢。那我就先拿回去了。嗯，不要，毕竟是公主的一番美意嘛。她不想吃，我可以替她代劳啊。景世子既然有客人，那我就先走了。嗯嗯，呃，公主慢走啊，不走了。啊，累死了这一天的，也没有吃到芙蓉烧鱼，白来一趟。嗯，祈福树。啊，这里有这么多人祈福，肯定很灵验吧？我也图个吉利吧。啊，小女子别无所求，只求能够快点找到宝贝，早点回家，离开这个鬼地方，回去睡他个三天三夜。来这么多野花，还挺漂亮。主子，主子，小丫头，小丫头，小丫头。小丫头，这什么地方？香泉山密道。我怎么浑身没力气？头好晕、啊。你中了催情瘾。刚才碰巧我路过，被你连累，一起掉到这里了。崔晴影，真的有这种东西啊！我还以为是小说里胡编出来的。那这这要怎么解啊？最简单的办法当然是用男人来解。啊，这也太阴损了吧！谁下毒害我？听好了，三个时辰之内必须出去找到解药，否则你就会血脉逆流而死。什么？不是吧？我如花似玉的年纪，我不想死啊！我还没有谈过恋爱，我还没有结婚生子，难道年纪轻轻的我老李家就要绝后了吗？郡主，你可别乱想，记住了规矩，不可近身三尺。我乱想，我告诉你，三尺，我就算死也不需要你给我解毒。郡主，三尺之距，三尺，郡主。云郡主，郡主，郡主，郡主，醒醒！七星晚了，看来只有一个办法了。在救你，给你解毒啊！胡说！你救我就一定要亲我，难道嘴上抹解药了？分明就是趁我昏迷占我便宜，敢亲老子，我跟你没完！姐别说话，你的毒现在只能平息片刻。我们先以最快的速度找到出口，然后再给你解毒。等我出去，我一定要将你碎尸万段。那你现在有能耐，活着出去。嗯，会，我
跟你说话呢，你不要假装听不到。小丫头，主子，主子，小丫头。荣姐，你快过来看，这佛像好像是金子铸成的。哇，这么多金子，我们是不是发财了？啊？啊？怎么有血？你受伤了？别碰我，不碍事。怎么不碍事啊？我看还是包扎一下，放心一点吧。哎，你别不知好人心，我是为你好。敢问郡主，知道出去的路吗？啊？嗯。都是快要死的人了，还想这些有的没的？对啊，这里好像没有出口啊。我们不会一起死在这儿吧？郡主莫不是想和在下生则同亲，死则同学？啊！谁想和你死在一起啊？我就算是死，也要回光返照，找到出口，绝对不和你死在一起。我跟你说啊，我看过很多盗墓题材的书，一般机关都是在这个佛像，这佛像一转，门就开了。看着啊！你，你，啊！推不动，推不动，不是这样，换一个。我看一定是这个。嗯，推不动了。嗯。你怎么知道机关在哪儿啊？不想死的话，就跟上。那这些金子怎么办啊？留得青山在，不怕没柴烧。回头我再来帮你们。你们等我，你等等我呀！主子，主子，太好了，可算找到你们了。嗯，终于出来你没事吧？解释子，主子，你的寒毒怎么又犯了？难道君主又亲你了？你说什么？什么？你胡说什么呢？明明是我中毒的，好不好？你中毒了？嗯。这到底是怎么回事啊？这你还看不出来吗？云浅月啊，云浅月啊，你真是一刻都不让人安生啊！你这才失踪多久啊？你看看把我们折腾的，啊？什么中毒不中毒的？依我看，这云浅月跟景世子就是在这偷偷的一度春宵。你，你说什么呢？哎，哎，哎，云千月，你可恶！哎呀，哼！哎，小丫头，小丫头你醒了，嗯，这是什么地方？这自然是我带你来解毒的地方。你又欠我一条命，看来你是还不起了。我的毒解了。郡主的毒虽然解了，但是毒对身体的损伤还是不容小觑的。那我的毒是怎么解的？你是不是对我做了什么？郡主又不是第一天认识我。我对你没有兴趣，什么没有兴趣啊？小桃，你没事吧？嗯，没事没事，我在跟景世子在分析当前形势，看看到底是谁要害我。小姐，您真是吓死我了！没事，真是太好了。放心吧，我福大命大，死不了啊。若美人，这到底是怎么回事啊？郡主中了催情瘾，催情瘾，这催情瘾是从蒲公英的花粉中提炼出来的毒物，无色无味，不易觉察，其蒲公英的花粉就是催情瘾的催化剂。
我猜是有人提前给郡主下了催情引，又趁机用花粉催化他。哦，我想起来了，在祈福树的那个地方，是掉下来很多蒲公英的花粉来着。我当时还说好看呢。若我没记错的话，祈福树的附近，并没有这种花。我去看看。嗯，大难不死，必有后福。好好睡一觉，说不定就有好事来了。照顾好你家小姐。啊，冰秧子，你记得伤口要上药啊。小姐，您没事吧？如今这药效压制的效果越来越差了，主子要多注意身体才是。再加大些剂量。主子，你可不能乱来，难得出门，寺里烧香有赏，你玩什么不好，非要玩命。若美人，万一，司令下，都是有渠道了。这是在祈福树上摘下的，是青婉的字。做的这么好看，肯定很好吃吧？啊，这是我特意为秦世子准备，果然很好吃。秋婉妹妹，这个是不是你的起源符？跟四哥说实话，四弟，你这是要做什么？做什么？秦婉，你自己说吧。这个祈愿符是我的，我是喜欢你景世子，可惜我却把心给了一个千年寒冰、万年玄铁，你根本就没有心。公主又何必如此执着？反正我在你面前，早就没什么自尊了。就算你瞎了眼看上了若美人，也不能使出催情引这么下作的手段吧？催情引，我怎么会用这种东西？别乱说，此事定与青婉妹妹无关。哼，这东西是你送给景世子的吗？是，还说不是你？这些东西里，还有催情引的毒素，碰上祈福树上的蒲公英的绒毛，便能促使催情引的毒素在体内发作。月儿在祈福之前就是吃了它。青婉公主喜欢景世子，这是人之常情，可以理解。可是用催情引，也太有损皇家的脸面了。公主，您也太着急了。为何我的心意在你们的眼中，竟成了藏污纳垢的阴谋诡计？就连做个小小的糕点，竟也成了勾引人的下作毒物。可是眼下看上去，公主你的嫌疑，的确是最大的。有说错，我唯一的错，就是将我的心送给了一个没有心的人。今日我尊严扫地，颜面尽失，都怪我咎由自取。荣景，从今以后，我们恩断义绝，再无瓜葛。哎，青婉妹妹。小丫头，你们在等什么呢？青婉公主还没出来吗？刚刚太难看了，也怪我太过冲动，竟没有考虑青婉的感受。但是我还是想不明白，青婉平日里温柔善良，怎么会下毒害你？我觉得现在不还是没有证据吗
，也不要妄下定论了，可能是有什么误会呢。今晚公主她悬梁自尽了。你说什么？还请皇上节哀。保重龙体才是。婉儿这丫头，自幼生性倔强，她决定了的事，是谁也不能扭转呢、啊？是朕，是朕对于她疏于关怀。若能早日引导，何以至此？皇上，臣有句话，不知当讲不当讲。讲。臣所担忧的是，青婉公主是被人所利用的。公主虽然任性，但心思清纯，像下药这种阴损之事，必是受人所指使。公主只是他们的棋子，待他们受过而已。证据何在？二殿下。你府上的蒲公英开的还茂盛吗？妹妹，二哥，你也在祈福呀？啊，对啊。哟，这锦盒里的糕点，不会是做给景狮子的吧？除了他，还能有谁啊？快去吧，别误了吉时。那我走了。嗯，慢着点。那云浅月跟荣景在一起，必定也会吃。到时候他和荣景发生了什么，自然就不会在家里。孽障！父皇，是儿臣错了。父皇，是儿臣错了。父皇，是儿臣错了。畜生！一个孽子！不忍息怒。父皇，我万万没有想到，我的小妹会如此的决绝，就这样撒手人寰了。在这后宫之中，他是我唯一的亲人。他走了，我可怎么办啊？我怎么会忍心伤害他呢？我的可怜的妹妹呀、啊！传朕口谕：二皇子叶天玉品行不端，即日起为青婉守灵三日，后禁足于寝宫。非召不得出，遵旨。玉宁妹妹，我说的都是真的，我就是对你一见钟情，念念不忘。我是真的喜欢你。二殿下，还是不要说笑。我叶天宇对天发誓，我这辈子一定要娶到你。我当了皇上，你就是我的皇后，我心里也从此只有你一人。二殿下，若你被选为太子，要娶的恐怕只有云浅月吧？不会的，我怎么可能会娶那纨绔的女子为妻呢？她哪里有一点母仪天下的样子？我发誓。二殿下。还是山盟的话，还是不要说了，终究不过是句空话罢了。云家有女必为后，这是皇室的祖训，还是不要把心思放在我的身上了。玉宁先走了
，玉宁妹妹，你放心，我定会让你看到我的心意。没想到，他竟然会为我做这样的事。心